Poštovani prijatelji, dame i gospodo, gledalci YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada, dobar dan. Hvala vam što pratite aprilsko izdanje ove tribine, čiji je naslov Bžežinski o Jugoslaviji. Ova tribina se na neki način nadovezuje na ono o čemu smo govorili prošlog meseca, dakle 24. marta, kada smo se podsjetili agresije NATO na Jugoslaviju i u jednom trenutku te tribine pomenuli smo između ostalog i stupanje Zbignjeva Bžežinskog o Jugoslaviji sad već daleke 1978. godine, koje, rekao bih, baca novo svetlo na proces razbijanja Jugoslavije i posebno američki odnos prema bivšoj Sefarija. Odmah da kažem da je reč o izlaganju koje je Bžežinski upriličio za jednu grupu američkih sociologa, dakle, reč je o jednom zatvorenom skupu, uoči 9. svetskog kongresa sociologa koji je avgusta 78. održan u Upsali, a višestruko je važan istorijski dokument, ovaj istup Zbignjeva Bžežinskog. Iz ove perspektive on urušava, rekao bih, dva brižljivog građana mita o američkoj politici prema Jugoslaviji i našem odnosu prema epohalnim procesima nastalim 90. godina 20. veka. Najpre, ovo izlaganje, a čućete sami njegove karakteristike i obeležja, urušava mit o nekakvoj američkoj podršci celovitoj SFR-ja. Taj mit je dosta brižljivo građen čak i u nekim srpskim istoriografskim krugovima. Vi znate za tu hipotezu da je navodno Amerika 1992. i 1993. posle početka rata u Bosni promenila odnos prema Jugoslaviji. Ovaj dokument urušava tu tezu, taj jedan medijski mit. I drugi mit koji ovaj dokument urušava je onaj o navodnom srpskom nerazumevanju političkih poslica pada Berlinskog zida. Vidjet ćete da je reč zapravo o jednom dugo i temeljno planiranom konceptu razbijanja Jugoslavije i da je ovo, ja bih rekao, još jedan dokument koji oslobađa od bilo kakve političke odgovornosti srpsku političku intelektualnu elitu, posebno iz perioda kraja 80. i početka 90. godina. Hteo bih da kažem nešto o ličnosti Bžežinskog, iako pretpostavljam da je on toliko poznat da ne treba previše trošiti reči na pojašnjenje njegove uloge u američkoj spoljnoj politici posebno od 60. godina 20. veka. Jedan ruski časopis je posle njegove smrti 2017. s pravom ustvrdio kako je on uz Henrya Kissingera najznačajnija ličnost američke spoljne politike posle drugog svetskog rata. I ja bih tu tezu podržao. Kratko, Bžežinski je osim što je bio Karterov savjetnik za nacionalnu bezbednost i ovaj govor izgovorio 78. a 77. je postavljen na tu visoku dužnost, bio i vrlo citiran pisac, on je napisao dve izuzetno važne i popularne knjige, još 70. delo koje se zove između dvaju epoha i 96. njegov čuveni geopolitički ogled Velika šahovska tabla koji je izazvao planetarni odjek i ogromne reakcije u svetu, jer je on tu zapravo nagovestio osnovne pretpostavke premise američke spoljne politike u posthladnoratovskom periodu, koje su pre svega iz te perspektive oslonjene na jednu politiku radikalne rusofobije koju je on zastupao. U toj knjizi on govori između ostalog da se na na primjeru Ukrajine, rešava pitanje da li će Rusija ponovo biti imperija ili ne. Bžežinski je se veoma zanimao pitanjima komunizma u periodu hladnog rata i on od 60. godina u skladu sa tim njegovim osnovnim interesovanjem čak i boravi u Jugoslaviji 62. godine, zanima se za temu samoupravljanja, 
62. je konkretno boravi u Beogradu i u skladu sa svojim istraživanjem teme komunizma i hladnoratovske podeljenosti sveta, on se povremeno sastavi sa ključnim ličnostima pre svega hrvatske političke emigracije i određenim disidentskim krugovima iz našeg ambijenta i podneblja. O tome je dosta pisao poznati hrvatski novinar Darko Hudelis, dakle o tim vezama Bžežinskog i čelnika hrvatske emigracije Bogdana Radice i Mate Meštrovića, sina Vajara Ivana Meštrovića, koji je 57. doktorirao u Americi i za kojeg se može reći da imao dobre lične kontakte sa samim Bžežinskim preko profesora Filipa Mozlija, koji je bio mentor njegove doktorske disertacije, koji je bio blizak saradnik Bžežinskog i također vodio jedan ruski institut na Univerzitetu Kolumbije u Sjedinjim američkim državama. Zanimljiv je susret Bžežinskog sa Milovanom Đilasom 68. godine, U Meštrovićevom stanu u Njujorku, taj susret je sam Mate Meštrović priredio i Đilas tada već imao reol jugoslovenskog i titovog disidenta i on u tom razgovoru sa Bžežinskim posebno upozorava na opasnost koja Jugoslaviji preti od nekakve navodne sovjetske, odnosno ruske vojne intervencije i smatra da je Titovom režimu neophodna pomoć američke administracije u svakom pogledu. Dobro obavešteni krugovi tvrde da je Đilas, bez obzira na njegov lični odnos sa Josipom Brozom Titom i određeni zatvorski i disidentski staž, zapravo taj iskaz dogovorio sa Titom, Ne znajući pri tom da su Sjedinjene američke države bile veoma dobro informisane o stanju u SFRJ, naravno Bžežinski je tu hipotezu Đilas o sovjetskoj opasnosti koja preti Jugoslaviji 68. potpuno odbacio i to na osnovu jednog odlično pripremljenog izveštaja koji je godinu dana ranije jedan ugledni teoretičar američki John Campbell izložio članovima znamenitog Saveta za spoljne poslove Amerike, detaljan izveštaj u Jugoslaviji iz kojeg se zapravo vidi da Amerika ima informatore o procesima u jugoslovenskom društvu na najvišim državnim položajima i funkcijama. Campbell je u tom izveštaju koji inače neobično verno oslikavao stanje u Jugoslaviji doveo u pitanje sve ideološke osnove jugoslovenskog režima i titove unutrašnje i spoljne politike. On u tom izveštaju govori da Jugoslovena nema, da su snažne nacionalne tenzije u vrhu komuniške partije. Govori o povišenom tonu jugoslovenske diplomatije u svetskim forumima koje ne prati stvarna ekonomska i politička moć i uloga države. Dakle, govori na jedan vrlo argumentovan način o hipokrizi brozovog režima na unutrašnjem i spoljno-političkom planu, ali bez obzira na sve to, on predlaže da Amerika nastavi da prema Jugoslaviji vodi jednu politiku koja će imati u vidu jedan širi geopolitički kontekst, prvenstveno odnos Amerike prema ostatku komunističkog sveta, Tako da on u tom razgovoru smatra da Jugoslavia treba i dalje da bude primer i uzor istoku, kraj citata. I to je onako osnovna poruka Johna Campbella, koju je imao u vidu Zbignjev Bžežinski kada je razgovarao te 68. godine sa Milovanom Đilasom. Šta se dešava 70. godina? 70. godina, one su vrlo zanimljive za analizu, dešava se jedan radikalan zaokret u američkoj spoljnoj politici generalno i odnosu prema komunističkom svetu. Dakle, od početka 70. godina Amerika odustaje od jedne strategije koju je predlagao čuveni diplomata George Kennan u onom svom dugom telegramu posle drugog svetskog rata, 
Dakle, Amerika odustaje od strategije obuzdavanja, Kenanovske strategije obuzdavanja Sovjetskog saveza i postepeno u drugoj polovini 70-ih priprema koncept prikrivenih akcija. Stičući nove saveznike poput komunističke Kine sa kojom potpisuje niz strateških dogovora i rimokatoličke crkve koja se postepeno uključuje u svetsku politiku. Dakle, stvara se jedna nova strateška osobina Washington, Vatikan, koja će se pokazati fatalnom po budućnosti Jugoslavije krajem 80-ih i početkom 90-ih godina. Amerikanci u vezi sa tim menjaju i odnos prema Titovoj Jugoslaviji. Dakle, ako 68. u razgovoru sa Đilasom Břežinski odbacuje tu hipotezu o sovjetskoj vojnoj intervenciji, već deset godina kasnije u jednom izveštaju iz 77. godine jedan drugi američki političar, podpredsednik Walter Mondale, citira jedan izveštaj trilaterale u kojem se između ostalog govori o neizvesnoj budućnosti Jugoslavije, o porastu nacionalizmu u zemlji, o krizi koja će se dogoditi zbog sasvim izvesne Titove smrti, dakle oni već tada pišu o krizi oko Titovog nasledđa i ono što je najznačajniji deo tog takođe tajnog izveštaja sa kojim je Břežinski bio upoznat jeste da je Jugoslavia opisana kao najbezbednostno najeksplozivnija tačka u Evropi. Misli se na potencijal buduće konflikta. Tako da je, po mom mišljenju, Břežinski sve ove stvari morao da ima u vidu kada je govorio grupi američkih sociologa u oči Svetskog kongresa sociologa u Švedskom gradu u Psali 78. godine. 78. godine, inače, ja ne znam da li postoji neka ezoterijska pozadina, ali jedna veoma važna godina sa jednog svetsko-istorijskog stanovišta. Podsjetio bih, te 78. godine je ubijen na brutalan način italijanski premijer Aldo Moro. On je ubijen 9. maja 1978. godine posle 55 dana zatočeništa. To je bio događaj nevjerovatno važan za evropsku političku istoriju. Zbog upravo strateške pozicije Italije i koncepcija Alda Mora, koju je on zastupao. Zatim te 78. godine je na misteriozan način stradao Jovan Pavle I, rimski papa, koji je posle svega 33 dana, po svemu sudeći, otrovan u kuluarima, zidinama rimokatoličke crkve, što je stvorilo pretpostavke za dolazak na mesto Pontifex Maximusa Rimske crkve Pape Jovana Pavla II, Karola Vojtile, Poljaka koji je bio zemljak Zbignjeva Břežinskog. I konačno imamo to izlaganje, ta istu Břežinskog, uoči tog skupa upsali, čih ću, kako bih rekao, deset zapovesti parafrazirati, jer kad bih sve to dosledno citirao, onda bismo sigurno preterali sa trajanjem ove tribine, ali svakako ću taksativno nabrojati tih njegovih osnovnih deset zapovesti o Jugoslaviji koje su prerasle, ja bih rekao, u direktivu, svoje vrstnu direktivu o Jugoslaviji koju je sastavila svakako američka obaveštajna zajednica. Prvo, Na početku izlaganja grupi sociologa iz Amerike, Břežinski se osvrnuo na ličnost Josipa Broza Tita, postavljajući jedno retoričko pitanje šta će biti s Jugoslavijom posle Titove smrti. Zanimljiva je ocena Titove ličnosti od strane Carterovog savjetnika za nacionalnu bezbednost, dakle on ne govori da se razumemo u svoje lično ime, nego u ime čitavog jednog establishmenta, on vrlo pozitivno ocenjuje Titovu ulogu u svetskoj istoriji, posebno njegov raskit sa Sovjetskim savjezom 1948. godine. 
Naravno, svestan je hipokrizije režima na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu, ali njegovu ličnost analizira iz jednog strogo pragmatičnog političkog ugla i smatra da je Titova uloga u svetskoj politici, njegova harizma u svetskoj politici sa stanovišta Sjednjih američkih država bila vrlo pozitivna. Ono, međutim, što on predviđa u tom govoru, to je posle njegove smrti borba, naravno, za Titovo nasledđe i krah sistema kolektivnog rukovodstva koji je Tito predvideo ustavom iz 1974. godine, što se zaista i desilo. Žežinski je procenjivao da će se vremenom, dakle, 80. godina, dakle, posle Titove smrti se to i desilo, dakle, pojaviti jedna ličnost koja će imati veliku harizmu na jugoslovenskom prostoru. Naravno, on nije iz te perspektive mogao da predvidi da će to biti predsednik Srbije, Slobodan Milošević. On je predviđao da će to biti neko od političara srednje generacije, recimo tipovao je potpuno pograšno na staneta do lanca. Ali je to predvideo, kao što rekao, krizu kolektivnog sistema rukovodđenja za oštravanje nacionalnih tenzija u Jugoslaviji i pojavu jedne harizmatične ličnosti, to se zaista i dogodilo. Sve ono, međutim, što je izgovorio uoči kongresa sociologa u Upsali, zavređuje posebnu pažnju i prosto jednu institutsku analizu. A vi koji gledate ovu tribinu sami procenite koliko su preporuke Bžežinskog u Jugoslaviji aktuelne i danas. Lično smatram da je 90% ovih preporuka i danas aktuelno i da se danas na ovaj ili onaj način primenjuje u našoj Srbiji. Pa evo kako ova direktiva naravno u skraćenoj verziji glasi. Nabrajam tezu po tezu. U prvoj tezi Bžežinski smatra da je potrebno neprekidno jugoslovenske komuniste zastrašivati, citiram ukazivanjem na staljinističke tendencije u sovjetskoj politici. Iz ugla 1978. godine ovakva jedna preporuka deluje potpuno besmislena. Ako se ima u vidu činjenica da se od dolaska Nikite Hruščova na vlast u samom Sovjetskom savezu dogodio taj kult destaljinizacije, dakle urušenje Staljinov kult ličnosti i započinje jedan proces destaljinizacije, možda je u nekim ličnostima tadašnje sovjetske političke nomenklature, zapravo suštinski sovjetske političke gerontokratije. Bžežinski prepoznavao nekakve staljinističke tendencije, ali on je, ja bih rekao, svestan čim govori o zastrašivanju da se tu radi o prenaglašavanju nekakvih tendencija u sovjetskoj politici kojih je možda bilo, ali u svakom slučaju, kao što vam je poznato, one nisu određivale glavni tok sovjetske politike. Negde od sredine 60-ih u sovjetskoj spoljnoj politici prepoznatljivi su neki drugačiji tonovi koji će kulminirati početkom 80-ih pojavom Gorbačova i njegove glasovito reklamirane, glasno reklamirane perestrojke na samom zapadu. Druga direktiva odnosi se na davanje publiciteta raznim opozicijonim grupama. To je jedna ovako vrlo zanimljiva teza koja otvara veliki broj pitanja, od kojih su naravno osim onih strogo političkih, čini mi se kad je reč o ovoj direktivi vrlo važna i ona pitanja etičkog karaktera. Dakle, To pitanje je aktualno i danas. Koliko je zaista jedna imperija, kao što su Sjedinjene američke države, bila svih ovih decenija zainteresovana za razvoj demokratije na našim prostorima? Dakle, amerikanci su znali da govore o hipokrizi brozovog režima s pravom, ali nisu uviđali sobstvenu hipokriziju. Sobstvenu hipokriziju, jer su recimo u toj direktivi Bžežinski kaže 
slušalcima treba podržavati sve opozicijone grupacije, ali najbolje bi bilo da podržimo ne radikalne nacionaliste, nego recimo opozicijonu grupu intelektualaca okupljenih oko marksističkog, neomarksističkog časopisa Praksis. Dakle, eto koliko je zapravo u suštini amerikancima bilo važno da se bore protiv komunizma, samo u onoj meri da im se on ne otme kontroli, inače iz svega ovoga se ne vidi neka posebno velika zainteresovano za razvoj demokratije u istočnoj Evropi, što će poskladno ratovska epoha baš na našim prostorima i vreme do danas nesumnjivo potvrditi. Treća direktiva je zaista jedan primer jednog cinizma u američkoj politici odnosu na Jugoslaviju, gde Bžežinski kaže istovremeno podržavati antisovjetske u zagradi, antiruske elemente u saveznim institucijama i nacionalno separatističke pokrete u Jugoslaviji koji su, citiram, prirodni neprijatelji ideologije komunizma. Dakle, iz ove direktive jasne su dve stvari. Prvo da, što nije za osudu, ali jeste cinizam, Americi očigledno nije stalo do celovitosti Jugoslavije, jer zašto bi onda podržavali nacionalno separatističke pokrete u Jugoslaviji? Mi godinu dana posle Titove smrti imamo 81. demonstracije albanskih šovinista na Kosovu i Metohiji, koje je organizovala američka obaveštajna služba. Dakle, ta podrška proizilazi iz ove direktive Zbignjeva Bžežinskog, gde ne govorimo o ranijoj američkoj podršci, recimo Maspoku u Hrvatskoj 71. godine, kada je prilikom posete Zagrebu predsednik Nixon uskliknuo živala Hrvatska, što je bila jasna podrška separatistima svih boja tamo. Četvrta direktiva se praktično odnosi na ovu treću. Dakle, podrška nacionalno separatističkim pokretima u Jugoslaviji Američka proizilazi iz jedne šire analize odnosa snaga unutar komuničkog pokreta koja je rađena za period 68-78, gde Amerikanci dolaze do zaključka da je ideologija nacionalizma jača od ideologije komunizma. I kao primer za tu svoju tvrdnju Bžežinski navodi recimo ratove koji su u tom periodu vođeni između Sovjetskog savjeza i Kine, Vijetnama i Kambodže, nacionalističke tenzije u SFRJ, u Čehoslovačkoj, u Sovjetskom savjezu, recimo i tada su postojale tendencije između Rusa i Ukrajinaca i tako dalje, i tako dalje. Sledeća direktiva je više nego aktualna i danas. Dakle, Amerika po Bžežinskom u Jugoslaviji treba i dalje da teži takozvanoj kulturno-ideološkoj infiltraciji, to jest promociji zapadnih filmova, zapadnih pisaca, zapadne literature, zapadnog sistema vrednosti. Jugoslavia je za realizaciju ovakve jedne strategije bila više nego pogodna država, vi ste još 70. godina imali na našim bioskopskim repertoarima ogroman broj američkih filmova, zatim promociju američkih pisaca, literature i tako dalje, prema tome zbog svoje, da kažem tako, ideološke otvorenosti, kako je u Jugoslaviji, baš krajem 60-ih pisao Bžežinski, Jugoslavija je bila izuzetno pogodan prostor za infiltraciju ove vrste. Dakle, kulturno-ideološku koja, naravno, traje do danas. Ništa se u tom pogledu nije izmenilo, možda su samo mehanizmi te kulturno-ideološke infiltracije nešto drugačiji, prilagođeni ovim društvenim mrežama i raznoraznim platformama na internetu, ali u suštini ništa se u vezi sa ovim težnjama i pitanjem nije promenilo. O tome sam pisao u jednoj svojoj skromnoj studiji koja je napisana 2010. pod naslom Rad za duše ljudi. Dakle, ta kulturno-ideološka infiltracija je jedan vrlo, vrlo širok pojam koji podrazumeva 
u ovoj poshladno-ratovskoj eri jednu duhovnu infiltraciju kroz promociju i verskih sekti i drugačijih netradicionalnih verskih učenja i jednog netradicionalnog sistema vrednosti koji Amerika promoviše na postkomunističkom prostoru. Sledeća direktiva je vrlo simpatična. Podsticati potrošački mentalitet u Jugoslaviji. Zašto je podsticanje potrošačkog mentaliteta važno za Amerikance iz te perspektive 78. Bžežinski u nastavku objašnjava kada se potrošački mentalitet jednom pojavi, on probija sve teorije komunističkog egalitarizma, jednakosti. Dakle, Amerikancima zapravo smeta to naše zajedništvo, makar bilo i komunističko. Ovde možete samo da umesto teorije o komunističkom egalitarizmu, jer ova hipoteza je i dalje aktualna, dakle, umesto reči komunizam stavite samo reč pravoslavlje, a umesto pojma egalitarizam stavite pojam sabornosti zajednice i vidjet ćete da zašto je srpska pravoslavna crkva danas meta istih onih centara moći koji su 78. razmišljali o razbijanju SFR-ja. Da, vesela je i sledeća direktiva podsticati zaduživanje Socialističke federativne republike Jugoslavije kod Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke i evropskih finansijskih institucija, čak i u okolnostima, kako Bžežinski jasno i glasno tada govori svojim slušalcima, čak i u okolnostima ukoliko su ti krediti nepovoljni za svetske i evropske finansijske institucije. Zašto je to zaduživanje važno? Pa zbog toga što ono postaje vremenom sredstvo razumljivo političkog i ekonomskog pritiska na SFRI-a. I vi zaista imate jednu situaciju posle brozove smrti 80. godina kada je Kada je Milka Planinc, tadašnji predsednik Saveznog izvršnog veća Jugoslavije, razmišljalo o tome da Jugoslavija proglasi bankrot, dakle nemogućnost vraćanja spoljnih dugova, što se nije dogodilo, najverovatnije pod uticajem Sjedinjenih američkih država, koje su omogućile dodatno zaduživanje Jugoslavije i na taj način stvorile nekakav privid dobroga života koji su kasnije debelo naplatili krajem 80-ih i početkom 90-ih, teo bih samo da kažem, nije nikakva tajna da Srbija i danas, do dana današnjeg vraća dugove iz Titovog perioda. Što je onako jedna tabu tema u našoj intelektualnoj zajednici. I naravno, i u redu je, Kosovo i Metohija kao deo naše teritorije su naravno i određenim finansijskim obovezama prema centrima moći u inostranstvu, finansijskim, i Srbija vraća i razumljivo i dugove Kosova i Metohije. Ali vidite kak, opet hipokriziju Zapada. Proglasili su nezavisnost Kosova, odnosno podržali, i traže od nas da to uradimo, ali im ne pada na pamet da dugove Kosova vraćaju, nego smatraju da to treba da radi Republika Srbija. Baš kao što su nedavno našoj braći u Crnoj gori lupili jedan šamar kada su rekli ne, nije naša praksa da ono što ste se zaduživali kod Kine vam vraćamo. Vi ste se zadužili i vi te dugove treba da vratite. Dakle, sa Zapadom možete lepo da razgovarate, da razmenjujete ideje, naravno, filmove, serije, o svemu tome govori Bžežinski, ali samo im nemojte tražiti pare. Odnosno, dobit ćete novac, ali uz odgovarajuću kamatu kojom ćete zadužiti i naše pra, 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 unoke. Toliko o tome. Da, Jugosloveni u inostranstvu kao nesvesni propagatori zapadnog sistema vrednosti. E, sad, ja mislim da je ovo jedna direktiva koja je u ono vreme možda držala vodu, Međutim, danas se sve više, kao što vam je poznato, naših ljudi vraća sa tog zapada, potpuno su razočarani zapadom, zato što je u doba ove korone zapad proživljava jednu duboku egzistencijalnu krizu, dakle nije to samo duhovna kriza, to je i egzistencijalna kriza, i uopšte me ne bi iznenadilo da se u godinama 
pred nama dogodi jedan stampedo povratka naših ljudi sa zapada u našu zemlju. Dakle, to da danas neko propagira ideju zapada u okolnostima kada postoji jedna kriza političkog i kulturnog zapada, zapada kao kulturnog pojma, to više nije aktuelno, ali je u ono vreme bilo aktuelno. Zašto? Zbog toga što su naši ljudi bili nesvesni medijom i prenosioci nekakvih priča o tome da tamo postoji više partijski sistem, sloboda govora, sloboda političkog izjašnjavanja i tako dalje. Možda je sve to postojalo do momenta dok nije pao Berlinski zid, a onda smo videli svu tu bedu zapadne demokratije koja je kulminirala na poslednjim pokradenim američkim izborima. Ta krađa se vidjela iz aviona, nažalost. Da, sa strogo geopolitičkog stanovišta zanimljiva je direktiva o razbijanju pokreta nesvrstanosti. Ovo je posebno interesantno zato što postoji jedna ozbiljna teorija da je pokret nesvrstanosti formiran upravo kako afričke, azijske i latinoameričke zemlje ne bi došle pod kontrolu Sovjetskog saveza, pa je onda engleska spoljna politika osmislila preko Jugoslavije, Egipte i Indije kao osnivača tog pokreta da se uspostavi nekakav treći pol na međunarodnoj političkoj sceni koji bi uslovno rečeno zauzimao jednu poziciju ekvidistance podjednake udaljenosti odnosu na zapadni blok i istočni blok. Međutim, očigledno je da taj pokret nesvrstanosti smeta Amerikancima krajem 78. godine. Ovo je jedno pitanje koje je onako vrlo složeno, zadire u globalne političke odnose iz toga perioda, ali evo još jedne recimo zanimljive fraze koju Žežinski tada koristi, dakle, razbiti pokret nesvrstanosti uz pomoć latinoameričkih država saveznika Amerike tadašnjih. Da, i poslednja direktiva je takođe više nego aktuelna, dakle, Břežinski smatra da na unutrašnjem planu Amerika treba da osvoji duše ljudi svojim nekakvim kulturološko-ideološkim narativom koji nameće preko popularne kulture, medija, filmova, radija, televizije, rock muzike, podrške opozicijonim disidentskim krugovima, dakle, sve je to dobra priča za Amerikance, ali u osnovi nedovoljna za nekakve radikalne korenite promene u Jugoslaviji, ukoliko se ne osvoje ljudske duše onih društvenih slojeva u Jugoslaviji koje Břežinski u ovoj poslednjoj direktivi opisuje kao i mućnije društvene slojeve. Dakle, to su oni delovi društva, dakle, to su privilegovani društveni slojevi. Pogledajte kako je ta direktiva i danas aktualna. Dakle, privilegovani društveni slojevi koji teže neograničenim umetničkim i medijskim slobodama, pod znacima navoda. Pogledajte, kao što rekao, i razmislite o tome koliko je ova direktiva aktualna u ovom istorijskom slojevi. Danas se ta vrsta utica ostvaruje preko takozvanih nevladinih organizacija, raznih medija, medijskih platformi, stvaranja jednog osjećaja da će te privilegovane društvene grupe u slučaju nekih političkih preokreta u Srbiji biti ugrožene itd. itd. Obično pripadnik je te takozvane lažne liberalne inteligencije kod nas nazivamo drugom Srbijom. To je jedan pojam koji je korišćen i u Rusiji, gde takođe postoje takozvani liberalni prozapadni intelektualci koji su formirali jedan intelektualno-politički kružok koji su nazvali drugom Rusijom. Ali eto, procenite sami koliko iz ove perspektive takva jedna direktiva deluje ozbiljno i koliko je ona relevantna u ovom istorijskom trenutku. 
Posle završetka hladnog rata Jugoslavije, kao što svi znamo, postala nepotrebna zemlja. Amerika je podržala u osnovi proces razbijanja Jugoslavije, tako što je najprej gurnula Vatikan i Nemačku da priznaju nezavisno Slovenije i Hrvatske. Dakle, srušen je jedan poredak koji je formiran posle drugog svetskog rata i Jugoslavija kao jedna versajska tvorevina pokazala se kao jedna zemlja koja nije bila potrebna. Ja sam i na prethodnim tribinama govorio o tim američkim zaokretima, zašto Jugoslavija iz perspektive Amerike i njenog viđenja geopolitičke mape Evrope postala nepotrebna zemlja. Čak ne bih govorio o Jugoslaviji koliko bih govorio o jednom neprijateljskom odnosu dobrog dela američke političke i medijske elite prema nama Srbima. Moram da kažem da je bilo tribina u kulturnom centru gde su mnogi pre mene govorili o karakteru i prirodi srpsko-američkih odnosa. Srbije i Amerika imaju, to je vrlo interesantno, dugi istorijat međusobnih diplomatskih odnosa, koji su uspostavljeni još daleke 1881. godine. I taj sporazum o međusobnom priznanju, taj diplomatski akt je preživeo sve moguće istorijske situacije i mene i predstavljao je osnovu za diplomatske odnose Jugoslavije i Sjednjih američkih država i posle 918. pa čak i posle drugog svetskog rata. Zanimljivo je da je stotinu godina posle 1981. godine stogodišnjica tog sporazuma proslavljena na jedan prilično pompe za način istovremeno i u Beogradu i u Vašingtonu. Poznato je sa kolikim oduševljenjem je 1918. godine predsednik Woodrow Wilson podržao formiranje kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, 1991. godine Amerika je taj dokument iz 1981. godine pocepala i smatrala običnim parčetom papira, smatrujući da nema nikakvih obaveza prema nama Srbima, I ta politika prema nama, nažalost, još uvek traje bez nekakve najave promene kursa te politike, radikalnog promena kursa te politike. Na kraju jedna pikanterija možda je zanimljiva, možda i ne, ali ipak treba reći. Govor Zbignjeva Bžežinskog nije nepoznat jugoslovenskoj javnosti. Ja danas nisam otkrio neki spektakularan dokument. O njemu sam više govorio kao o jednom aktu, jednom trenutku istorijskom koji je pocenjen u savremenim analizama i razmatranjima jugoslovenske krize. Iako je ovaj dokument objavljen i 87. i 88. godine u našoj štampi, pre svega u Splitskoj omladinskoj iskri. Dakle, ovaj govor Bžežinskog je tamo integralno govor o Jugoslaviji, o razbijanju Jugoslavije, integralno objavljen, ali nekako se niko na njega nije posebno osvrtao, što zapravo govori da je realizacija ovog projekta bila poznata vrhu Jugoslovenske države, lično predsedniku Titu i vrhu Jugoslovenske narodne armije koji ništa nije uradio da se ovakva jedna infiltracija Amerike u naš unutrašnji politički i društveni život spreči makar na način da se Jugoslavija raspadne, ako je već to bilo neophodno, dogovorom komunističkih političkih elita. I da se jedan rat koji se mogao izbegne zaista i izbegne za jednim konferencijskim i pregovaračkim stolom. Međutim, očigledno je da je taj rat bio potreban iz nekih strateških razloga i o tome smo takođe mnogo govorili na nekim našim ranijim tribinama. Kada su Bžežinskog 1991. godine pitali da prokomentariše to svoje izlaganje iz 1978. godine, on je to odbio da uradi. Pod jednim providnim izgovorom da ne bi, da se osvrće na nešto što je izgovorio 1978. kako ne bi, je li, ugrozio demokratski rasplet 
jugoslovenske krize koji je bio demokratski po znacima navode i mi vrlo dobro znamo kako je taj rasplet izgledao posebno 1999. godine. Ali o tome naravno nekom drugom prilikom. Hvala vam što ste gledali ovu tribinu i hvala vam što nas pratite. Doviđenja i svako dobro.